Vi har precis sett kabaré på Stadsteatern i Stockholm och jag är alldeles tagen. Nu ska vi träffa Lilimfors som spelar Fräulein Schneider. Ni fick stående ovationer ikväll. Hur mår du så här efter föreställningen? Bra! Lite omtumlad. Men jättebra. Det var en väldigt rolig föreställning. Alltså det här med spelet med publiken eller vad ska jag säga, ibland så kan det ju finnas en publik som man känner är tråkig publik. Men ikväll var det en fantastisk publik. Det var alltså att de svarade. Det känner man redan från början. Så här, ah, det här är en publik som svarar. Och det behöver inte vara jätteskratt eller något sånt. Utan bara att man hör att de är med. Och tystnaden är inte en trist, meningslös tystnad. Utan den är energifylld. Hur förbereder du dig för rollen som Fräulein Schneider? Egentligen så börjar det någonstans några timmar före så att jag börjar. Nu ska jag ge mig in på teatern och så um, tänker jag igenom var det någonting igår när vi spelade eller någonting som inte var så bra eller någonting som jag kan ändra på. Uh, så mentalt går jag in ganska rätt, ja, kanske en tre, fyra timmar innan jag ska in. Tre timmar. Uh, och så går jag till sminket när jag kommer dit. Och så blir jag sminkad och det är en liten guldstund där jag sitter och liksom blir omfisslad. Och ibland så blir jag så sämnig när de håller på och mm, pillar i ansiktet. Och sätter på peruk och förbereder mig till Fräulein Schneider. Uh, ja. Kabaret handlar om orostider och intolerans och det är frågor du är engagerad i ideellt. Berätta. Ja, jag menar någonting som heter T-skedsorden. Som, eh, jag sitter i styrelsen för t Och det är generalsekreterare Camilla Nagler. Eh, och vi har ju under nu, nästa år så har vi tioårsjubileum. Så vi har under årens lopp eh, arbetat mot all form av fanatismen. Vilket innebär mot rasismen och olika uttryck för fanatismen. Så har vi varje år också skänkt, till exempel delat ut till, till en skola eller till flera skolor. Från början Amos Ås bok, Amos Ås en israelisk författare, som har skrivit hur man botar en fanatiker. Så har vi delat ut i många, många skolor. Så har vi delat ut filmer, Yozo, Zozo heter den. Zozo som också handlade om utanförskap och påhopp på människor som har varit lite annorlunda eller kommit från, en, från ett annat land. I år så vet jag inte om jag kan tala om priset för det kommer på måndag. På måndag delar vi ut ett pris. Jo, det kan jag säga. Till trevligt folk. Den här filmen som Fredrik och Filip initierade. Ja, precis. Borlänge. Bandylaget i Borlänge. Ja, du känner till det. Ja. Så jag tyckte det var så fantastiskt eh, roligt. Och eh, så de, får, de får pris, de som har varit inblandade. Som har... Men Fredrik och Filip har ju stått så att säga, utåt för den här filmen. Så det, det, de blir pristagare i år. Ja, jätteroligt. Jag tycker det. Så, och ja, vi har varje, varje år så har vi delat ut, delat ut pris till människor som har jobbat i, eh, i den här andan. Att se till att eh, mot, mota fanatismen. Cabaret utspelar sig strax före andra världskrigets utbrott i Berlin. Och du föddes när andra världskriget pågick och i Helsingfors. Hur präglade det din familj? Alltså inte, vad jag minns inte så starkt egentligen. Alltså min pappa kom ju från Åland. Så han behövde inte göra en militärtjänst. Vilket innebar att han blev i och för sig inkallad. Så att han gjorde tjänst. Men han gjorde administrativ tjänst. Och, men vi behövde aldrig vara oroliga för att han skulle direkt döda. Alltså det fanns inte med. Han, satt, han var inte vid fronten. Men han var som sagt var inkallad. Och vi tre barn var då i Helsingfors med, med mamma. Det är klart att jag är född 40, 
En bror är född 41 och en bror är född 43. Så alla tre är födda under krigstider. Men när man är barn, och jag hade en väldigt harmonisk barndom. Så jag kände aldrig det här hotet. Begreppsvärlden var ju inte sån att jag visste vad innebar krig och vad innebar bra, bara döda. Utan vad vi upplevde var ju då att då och då så blev det sirenerna gick igång och så måste vi ner i skyddsrummet. Och så sov vi i badrummet och för där fanns inga fönster så jag och min närmaste bror sov i badkaret och så hade vi ett baby i badkar. Där min lilla bebibror så med risken för att fönstren skulle spräckas när det blev bond, bombanfall. Det var ett, en bomb som hade träffat huset mitt emot. Så, men som barn, jag minns inte att jag tyckte att det var... Nej, men min begreppsvärde var inte sånt så jag visste vad som hände egentligen. Eller vad det betydde. Annat än att det fanns inte fanns inget godis. Och det fanns inte tuggummi. Sådana där enkla barn, barnsaker. Så det hur var det att småttåren till Sverige? Ja, hur var det att småttåren komma till Sverige? Ja, men det var ju paradis. I Sverige hade ju bananer och godis och sånt som barn tycker. Det var ju fantastiskt. Jag berättade för mina kompisar. Vi ska till Sverige. Vi ska flytta till Sverige. Där har de bananer. Mm. Så att det var ju... Eh, annars brukar man ju sakna sina kompisar. Men det här var ju fantastiskt att få komma till Sverige med allt vad Sverige hade. Mm. Nu gör du fyra föreställningar i veckan. Mm. Hur länge tänker du köra på i det här tempot? Ja, men fyra föreställningar i veckan. Man tänker massor av människor. De flesta jobbar ju... En, två, tre, fyra, fem dagar. Fem dagar. Alla jobbar inte efter 65 årsdagen. Nej, det är klart. Men Reinfeldt sa ju det. Att han skulle testa, han ville göra att man skulle bli pensionär när man var 75. Så jag testade det. Men jag är inte pensionerad ännu. 76 kanske. 77 kanske. Men när jag ser Meta Velander och uh, Yvonne Lombard- som just nu har haft premiär med farmor och vår herre. Då känner jag, wow, här finns många år att hämta hem.